ఏసీ మనకు ఆశ్రయం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నజరైడైన ఏసు క్రీస్తు నామంన శుభములు ఎలా ఉన్నారండి దేవుడు తన రెక్కల చాటున మనల్ని భద్రపరిచి తన కృపలో తన యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకోవడానికి మనకి ఇచ్చిన యొక్క గొప్ప సమయాన్ని బట్టి దేవాది దేవునికి సమస్తమైన మహిమా ఘనత ప్రభావములు కలుగును గాక ఈరోజు మనం వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే ముందుగా ఆయన యొక్క సహాయాన్ని కోరుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్ఐయ నీ యొక్క గొప్ప కృపా కాపుదల దయచేసి తండ్రి ఎస్ఐయ నీ యొక్క సన్నిధిని మా మధ్యలో ఉంచి తండ్రి ప్రభ నువ్వే మాతో మాట్లాడి ప్రభ నీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మేము పొందుకునే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించండి నీ యొక్క ఆత్మ కార్యాన్ని జరిగించండి ఎస్ఐయ ఎవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారో పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎటువంటి తండ్రి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా నీ యొక్క ఆత్మతో ప్రభ వారితో మాట్లాడి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ యొక్క కార్యాన్ని జరిగి గలరని నజరైడైన ఏసు క్రీస్తు నామంన అడిగి వేడుకొంచినాం తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు వాక్య ప్రసంగ అంశము మత్తై సువార్త పదహారో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చినం ఏసు ఫిలిప్పుదైన కైసరియు ప్రాంతములకు వచ్చి మనుష్య కుమారుడు ఎవరుని జనులు చెప్పుకొనుచున్నారని తన శిష్యులను అడుగగా వారు కొందరు బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాన్ అనియు కొందరు ఏలియా అనియు కొందరు ఇర్మియా అనియు లేక ప్రవక్తలలో ఒకడనియో చెప్పుకొనుచున్నారని అనిరి అందుకు ఆయన మీరైతే నేను ఎవడినని చెప్పుకొనుచున్నారని వారిని అడిగాను అందుకు పేతురు సీమోను నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని చెప్పాను ఈరోజు మన వాక్య ప్రసంగ అంశము నీ దృష్టిలో ఏసు క్రీస్తు ఎవరు నీ దృష్టిలో నా దృష్టిలో ఏసు క్రీస్తు ఏమై ఉన్నారు మన వాక్య ప్రసంగ అంశం నీ దృష్టిలో ఏసు క్రీస్తు ఎవరు అక్కడ మనం చదివిన వాక్యాన్ని మనం ఒక్క ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే మత్తై సువార్త పదహారో అధ్యాయము పదమూడో వచనంలో అక్కడ అక్కడ జన సమూహం అంతటి బట్టి ఏసే వాళ్ళ శిష్యులకి ఈ విధంగా ప్రశ్నించారు నన్ను ప్రజలు ఏమని అనుకుంటున్నారు జనులందరూ నన్ను గురించి ఏమని అనుకుంటున్నారు అని వాళ్ళ శిష్యులని ప్రశ్నించగా వారు ఈ విధంగా సమాధానం చేశారు ప్రవ్వా కొందరు నీవు బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాన్ అనుకుంటున్నారు కొందరు నీవు ఎలియవ్ అనుకుంటున్నారు కొందరు నీవు ఇర్మియావ్ అనుకుంటున్నారు కొందరు నువ్వు ఒక ప్రవక్తవి అనుకుంటున్నారు ఒక దేవుడిని వాళ్ళు ఒక పరిధిని పెట్టి ఒక మనుషుని రూపంలో మనుషునితో పోల్చి చూశారు అని అక్కడ ఏసయ్య మరింకొకసారి ఆయనకి ఆ యొక్క సమాధానము చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది ఇంకొకసారి సరే వారు జనులు కానీ మీరు నాతోనే ఉంటున్నారు కదా నాతోనే మీరు సహవాసం చేస్తూ ఉన్నారు కదా మీరు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని తరువాత వారి శిష్యుల్ని అడిగినప్పుడు సీమోను పీతురు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తారు ప్రవ్వా నీవు సజీవుడవైన దేవుని కుమారుడువు అని సమాధానం చెప్తూ ఉంటారు చూసారా అండి మన హృదయంలో మన బట్ల మన ఏసుక్రీస్తు మన ఎంతగా మన హృదయంలో మన దృష్టిలో ఉంటారో నువ్వు నేను అంత గొప్పగా మన జీవితం ఉంటుంది దేవుడు వెంటనే పేతురుని చూసి సీమోను పేతురు నువ్వు ధన్యుడవు పరలోక మందు నా తండ్రి ఈ యొక్క విషయాన్ని నీకు బయలుపరచ బయలుపరిచారు కానీ నరుడు ఎవ్వరూ నీకు ఈ విషయాన్ని బయలుపరచలేదు జనులందరూ నన్ను ఆ విధంగా అనుకుంటున్నారు కానీ నీవే నిజమైన ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ నా గురించి చెప్పి ఉన్నావు నువ్వు ఎవరు అంటే సజీవుడు అయిన దేవుని కుమారుడు అని నువ్వు చెప్పి ఉన్నావు నీవు ధన్యుడవు అని చెప్తున్నారు మన యొక్క విలువ ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలుసా అండి ఈ లోకంలో మన యొక్క విలువ ఒక ఆస్తిని బట్టి కాదు కానీ ఒక ఒక చదువును బట్టి కాదు కానీ ఒక సంపదను బట్టి కాదు కానీ ఒక మాటల్ని బట్టి కాదు కానీ ఒక అందాన్ని బట్టి కాదు కానీ నీ యొక్క విలువ అనేది నీ జీవితంలో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నువ్వు ఎంత విలువతో దేవుణ్ణి చూస్తూ ఉన్నావో ఈ లోకంలో నీ యొక్క జీవితం యొక్క విలువ ఆధారపడి ఉంటుంది 
దేవుడు అందుకనే అడుగుతూ ఉన్నారు శిష్యులని వారందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా అనుకుంటున్నారు కొంతమంది నేను ఇలా అనుకుంటున్నారు ఇలా అనుకుంటున్నారు కానీ నా గురించి నాతో మీరు సహవాసం చేస్తున్నారు నాతో మీరు ఉన్నారు మీరు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని చెప్పినప్పుడు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడవు అని సమాధానం ఇచ్చారు మన జీవిత యొక్క కొలత కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అంటే నువ్వు నేను కూడా మన జీవితం యొక్క విలువ నువ్వు నేను మన హృదయంలో దేవునికి ఎంత విలువిస్తామో మన జీవితంలో ఎంత విలువిస్తామో అంత విలువైనదిగా ఈ లోకంలో మన జీవితం ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి జన సమూహం అందటిని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అని ఏసయ వారి గురించి బాధపడలేదు కానీ వీరు కూడా సమాధానం ఎలా చెప్తారని మరలా తిరిగి వారి గురించి కాదు మీరేమనుకుంటున్నారు అని మరలా అడిగారు అలాగే మనం ఒక క్రైస్తవులుగా ఉంటున్నాం మన జీవితంలో మన దృష్టిలో ఏసయ అంటే ఎవరు ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాల్సింది అసలు మన దృష్టిలో మన హృదయంలో ఏస యొక్క స్థానం ఏంటి ఆయన ఎవరు ఏ విధంగా ఉన్నారో మనం ఆ యొక్క స్థానం ఏంటో మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మన జీవితం మనం ఎంత ఒక ఏదన్నా కొలవాలంటే కానీ ఎంత గొప్ప ఇంతగా ఉన్నది ఇంత ఉన్నది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే నీ జీవితం ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది ఎంత విలువైందిగా ఉంటుంది అని చూస్తే ఆయన దృష్టిలో నువ్వు నా దేవునికి నువ్వు ఎంత విలువిస్తున్నావో ఆయన దృష్టిలో నువ్వు నేను అంత విలువైన వారిగా ఉంటాం కాబట్టి మనము ఈరోజు నేర్చుకుందాం మన దృష్టిలో మన ఏసయ్య ఎవరు హూ ఈస్ జీజస్ టు యూ మన దృష్టిలో దేవుడు ఎవరు ఆ యొక్క దేవుడికి మనం ఎంతగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో ఆ యొక్క విషయాలను బట్టి మూడు విషయాలు మనము ఈరోజు నేర్చుకుందామండి మన దృష్టిలో దేవుడు ఏ విధంగా ఉంటే మనం ఏ విధంగా మారుతామో ఏ విధంగా ఉంటామో మూడు విషయాలు ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం మొట్టమొదటిగా ఏంటి అంటే దేవుని గురించి నీ హృదయంలో ఆయన స్థానం మారుతూ ఉన్నప్పుడు నీ పరిస్థితి కూడా మారుతూ ఉంటుందండి మన వాక్య ప్రసంగ అంశం నీ దృష్టిలో ఏసయ్య ఎవరు మొట్టమొదటిగా దేవుని గురించి నీ హృదయంలో ఆయన యొక్క స్థానం మారుతూ ఉన్నప్పుడు నీ యొక్క జీవిత పరిస్థితి కూడా మారుతూ ఉంది యోహాను సువార్త నాలుగో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే ఏసయ్య యూదయా దేశము నుండి గలియా దేశమునికి ప్రయాణమై వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన సమరయా అనే శిఖారాను అనే పట్టణం గుండా ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చింది కాలి నడకను ఏసయ్య వెళ్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ అలసిపోయి ఒక బావి దగ్గర మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల సమయంలో ఆ బావి దగ్గర శిష్యులు ఆయన కూర్చొని ఉన్నారు ఆయన కూర్చొని ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆ యొక్క పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి భోజనం తీసుకురావడానికి భోజనం కోసమని ఆ శిష్యులు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క బావి దగ్గర వేసే ఒక్కరే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి అలసిపోయి అక్కడ ఉన్నప్పుడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక సమరయ్య స్త్రీ ఆ యొక్క నీటిని తీసుకోవడానికి నీటిని చేది ఆ బావిలో తీసుకోవడానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ వచ్చి ఆ బావి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏసే ఆవిడ ఆవిడని ఇలా ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు దాహం తీర్చుకోవడానికి నీటిని ఇవ్వు అని చెప్పినప్పుడు ఆవిడ ఈ విధంగా అంటుంది యూదుడవైన నువ్వు సమరేశ్రీయనైన నన్ను నువ్వు దాహానికి ఇవ్వమని నీరుటిని అడుగుచున్నావా అని అడిగినప్పుడు ఏసే వెంటనే నీ ప్రశ్న వేస్తున్నా నేను ఎవరో నీకు తెలియకుండా నేను ఈ ప్రశ్న వేస్తున్నావు అనేటప్పుడు ఆ యొక్క సమరేశ్రీ చెప్పింది మాకు ఈ నీళ్ళిచ్చిన యాకోపు గంటే నువ్వు గొప్పవాడివా అని ఆ ఏసయ్యకు ప్రశ్న వేసినప్పుడు వెంటనే ఏసయ్య నువ్వు నేనిచ్చే నీళ్లు త్రాగువాడు ఎన్నడూ దప్పిక కొనడు వాళ్ళు వాళ్ళ హృదయంలో నుంచి జీవ జలధారులు పారును అని సెలవిచ్చినప్పుడు ప్రవ్వ ఆవిడికి అర్థం కాక ప్రవ్వ ఆ వాటర్ ఏదో నాకు ఇచ్చేస్తే నేను ఎప్పుడు నేను ఇంకా ఇక్కడికి రావాల్సిన పని ఉండదు ఇంత ప్రయాసపడాల్సిన పని ఉండదు మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎవ్వరూ కనబడకుండా రావాల్సిన పని ఉండదు ఆ యొక్క నీటిని నాకు ఇవ్వ అన్నప్పుడు నీవు వెళ్ళి నీ యొక్క భర్తను తీసుకునిరా అని చెప్పినప్పుడు నాకు భర్త లేరు అని ఆవిడ యొక్క లోకానుసారమైన జీవితం గురించి దేవుడు ఆవిడ గురించి బయలుపరిచినప్పుడు ఆయనని ఏసైని ఆవిడ ఒక ప్రవక్తగా చూసింది ఆవిడ అంటుంది ఏసైను చూసి నువ్వు ఒక ప్రవక్తవని నేను నమ్ముచున్నాను చూడండి కొంచెం ఆవిడతో అప్పటి వరకు ఏసై గురించి తెలియదు ఏసై వచ్చారు ఈ లోకంలో ఉన్నారని తనకు తెలియదు ఆ సమరయ గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏసై ఆవిడ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా తన గురించి ఏసై గురించి ఆవిడ ఆ ఏసే దృష్టిలో ఆవిడ దృష్టిలో ఏసై ఎలా ఉన్నారు అంటే ఒక ప్రవక్త 
ప్రవక్తగా ఉన్నారు నువ్వు ప్రవక్తవని నేను నమ్ముచున్నాను అని చెప్పింది ఏసైతో ఆ ప్రవక్తవని నమ్ముచున్నావు అని చెప్పిన తర్వాత ఏసై ఇంకా ఆవిడతో మాట్లాడుతూ రక్షణ యూదుల నుండే వచ్చు వస్తుంది అలాగే ఆయనను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధిస్తారు అని ఆవిడతో చెప్తున్నప్పుడు అవును మెస్సయ్య వస్తారు అని మేము నమ్ముచున్నాం అప్పుడు సమస్తము మాకు కలుగుతుంది మాకు తెలుస్తుందని మేము నమ్ముచున్నాం అని చెప్పినప్పుడు ఆ మెస్సయ్య నేనే అని ఏసయ్య చెప్పి ఉన్నారు అప్పటి వరకు ఆవిడ దేవునికి ఆయన ఇద్దరుగా మాట్లాడుతున్న దేవుని గ్రహించడానికి ఆవిడ ఒక ప్రవక్త అని అని చెప్పింది తరువాత దేవుడు ఇంకా ఆవిడతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా దేవుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మెస్సయ్య వస్తారని మాకు తెలుసు సమస్తము మాకు కలుగుతుందని మాకు తెలుసు అన్నప్పుడు నీతో ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో నేనే ఒక మెస్సేని అన్నప్పుడు వెంటనే ఆ యొక్క నీడు తీసుకోవడానికి వచ్చిన కుండను అక్కడ వదిలేసి వెంటనే తను ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ప్రజలతో తనకు జరిగినదంతా విషయాన్నంతా చెప్పి ఈ విధంగా ఆయన క్రీస్తు కాడ అని వెంటనే ఈ విషయాలని చెప్పినప్పుడు ఆమె మాటలను బట్టి కొంతమంది ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వెంటనే ఆవిడ చెప్పిన దాన్ని బట్టి వెంటనే వారు ఆయన దగ్గరికి రావడం జరిగింది ఆ బావి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మాటలను బట్టి ఆయన బతిమాలుకున్నారు ప్రభా ఇంకొక రెండు దినాలు మా దగ్గర ఉండమని చెప్పి ఆ రెండు దినాలు దేవుడు వాళ్ళతో సహవాసం చేయడం వల్ల వారు నిజంగా ఈయన క్రీస్తు అని వారు ఆయన రక్షకుడు ఈ లోక రక్షకుడు నిజ రక్షకుడు అని ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచారు చూచారా అండి దేవుడు మన మన దృష్టిలో దేవుడి యొక్క స్థానం ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుందో తెలుసా మనము ఆయనతో సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ స్థితి ఏంటి అంటే ఒక పాపంలో జీవిస్తూ ఉన్నది ఒక ఒక విలువ లేని ఈ యొక్క లోకంలో ఒక విలువ లేని స్థానంలో ఉంది కానీ ఆయనతో సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రవక్త స్థితికి వచ్చింది తర్వాత ఒక మెస్సయ్యవి వస్తారని నాకు తెలుసు అనింది తర్వాత క్రీస్తును నేనే అని బయలుపరిచినప్పుడు వెంటనే తను విశ్వసించి ఆ విశ్వసించడమే కాదు కానీ ఆ ఊరి ప్రజలందరికీ ఒక లోక రక్షకుడి పరిచయం చేయడానికి ఒక పాత్రగా వాడబడిందండి చూచారా అండి ఎంత గొప్ప ధన్యత నీ దృష్టిలో దేవుడు ఎప్పుడు బయలుపరచబడతాడో తెలుసా నువ్వు నేను ఆయనతో సహవాసం చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ ఏసయ అక్కడికి బావి దగ్గరికి రాగానే ఆవిడ ఎవరో గ్రహించలేదు కానీ ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయనతో సహవాసం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మన హృదయంలో ఆయన యొక్క స్థితి నువ్వు ఇది ఎంతగా దేవుని దృష్టిలో ఉంచుకుంటున్నావో ఇంతకంటే ఎక్కువ నీ దృష్టిలో దేవుడు గొప్పగా కనిపిస్తాడు నువ్వు వాక్య ధ్యానం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా నీ యొక్క జీవితాన్ని ఆయనతో సహవాసంలో గడుపుతూ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు నీకు ఎంతో గొప్పగా నీ దృష్టిలో ఉంటారు ఆ గొప్పతనం ఎటువంటిది అంటే ఎలా ఉంటుందంటే నిన్ను దేవుడిని ఏ స్థితి వచ్చినా ఏ పరిస్థితి వచ్చినా కూడా నిన్ను దేవుడిని ఆ స్థితి అనేది వేరు చేయలేదు నువ్వు ఎంతగా దేవుడిని నీ హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకుంటావో ఎంతగా నీ హృదయంలో దేవునికి స్థానాన్ని ఇస్తావో ఒక ప్రవక్త స్థానం నుంచి ఈయనే రక్షకు అనే స్థాయికి ఆవిడ ఏ విధంగా వచ్చింది అంటే ఆయనతో సహవాసం చేయడం ద్వారా ఎలా అయితే నువ్వు నేను కూడా ఆయనతో సహవాసం చేసి ఆయనలో దిన దినము ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు నీ దృష్టిలో దేవుడు ఎంతో గొప్పవారిగా ఉంటారు అప్పుడు నీ పరిస్థితి మారుతూ ఉంటుంది నీ హృదయంలో దేవుడికి ఎంత గొప్ప స్థానం ఇస్తావో అంతగా నీ స్థితి ఏ విధంగా అయితే ఆవిడ ఒక ప్రవక్త నుంచి మెస్సయ్య మెస్సయ్య నుంచి క్రీస్తు ఈయన యొక్క తరువాత ఆ యొక్క పట్టణానికి ఒక లోక రక్షకుని పరిచయం చేసే ఒక పాత్రగా వాడబడింది చూసారా అండి నీ హృదయంలో దేవుడు ఏ దృష్టిలో ఉన్నారు ఒక్కసారి నువ్వు పరిశీలన చేసుకోవాలి మనము ఆయనతో సహవాసం చేయడం వల్లే మన యొక్క పరిస్థితి మారుతుంది ఆయన ఎంత గొప్పవాడు ఈ పరిస్థితి కాదు కానీ ఆయన ఎంత గొప్పతనం వైపు నువ్వు చూడగలిగితే ఎంత పెద్ద పరిస్థితి అని నువ్వు చూస్తూ ఉంటావేమో కానీ ఆయన యొక్క గొప్పతనం వైపు నువ్వు చూడగలిగితే ఈ పరిస్థితి నీకు చాలా చిన్నగా కనిపించి నా దేవుడు నన్ను చూసుకుంటాడు అన్న ధైర్యం వచ్చి ఏ పరిస్థితి కూడా నిన్ను దేవుణ్ణి దూరం చేయలేదు అండి 
మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశము నీ దృష్టిలో ఏసయ్య ఎవరు మొట్టమొదటి పాయింట్ దేవుడు దేవుని గురించి నీ హృదయంలో స్థానం మారుతూ ఉన్నప్పుడు స్థానం ప్రతిరోజు ఆయనతో సహవాసం చేయడం వల్ల ఎలా అయితే యొక్క సమరేసి శ్రీ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆమె యొక్క మాటలలోని ఒక ప్రవక్త స్థితి నుంచి క్రీస్తు రక్షకుడు ఆ విధంగా యొక్క స్థానాన్ని మారుతూ ఉన్నప్పుడు నీ యొక్క ఈ లోకంలో నువ్వు జీవించే స్థితి కూడా మారుతూ ఉన్నది రెండవదిగా నీ దృష్టిలో నువ్వు ఎం దేవుడు ఎంత గొప్పగా ఉంటాడో నీ లోకంలో నువ్వు అంత గొప్పగా ఆశీర్వదింపబడతావు రెండవదిగా నీ దృష్టిలో దేవుడు ఎంత గొప్పగా ఉంటాడో అంత గొప్పగా నువ్వు ఈ లోకంలో ఆశీర్వదింపబడతావు దేవుడు మహాకృప వల్ల నేను ఒక వ్యక్తి గురించి నేను చెప్పాలని ఆశిస్తూ ఉన్నానండి ఆయన పేరు జాన్ గాడి ఆయన పద్దెనిమిది వందల పదిహేనో సంవత్సరంలో స్కాట్లాండ్ లో జన్మించారు ఆయన జన్మించినప్పుడు చిన్నప్పుడు ఆయన బాగానే చదువుకున్నారు అక్కడ స్కూల్లో చదువుకుంటూ చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒక యవ్వన దశకు వచ్చినప్పుడు యవ్వనస్తులుగా ఉన్నప్పుడు తనకు ఒక వ్యాధి వచ్చింది ఆ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి వల్ల తిరగని డాక్టర్ దగ్గరికి లేదు స్వస్థత దయచేస్తారేమో వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు స్వస్థత కావాలి ఈ యొక్క బాధని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు వారందరి కూడా ఇంకా నీకు చనిపోవడమే మార్గము ఈ యొక్క ఈ యొక్క వ్యాధి నుంచి నువ్వు బయటపడలేవు నీకు ఆయుష్ చాలా తక్కువగా ఉంది నీ ఆయుష్ కాలం అంతా చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నువ్వు చనిపోతావు అని ప్రతి ఒక్క వెళ్ళిన వైద్యుడు ప్రతి ఒక్క వైద్యుడు తనకు చెప్పేవారంట అండి ఆ యవనస్తుడు సండే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు సండే స్కూల్ టీచర్ ఈ విధంగా వాక్యాన్ని చెప్పారంట నిర్గమాకాండము పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనం చూసినట్లయితే నిన్ను స్వస్థపరచు ఎహోవాను నేనే అన్న వాక్యాన్ని చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ యొక్క దేవుడికి లోబడి దేవుడి ఆజ్ఞలన్నీ పాటించి దేవుడికి లోబడి జీవిస్తూ ఉంటావో ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడుతూ ఉంటావో నిన్ను నేను స్వస్థపరుస్తాను అన్న వాక్యాన్ని బట్టి ఆయన ప్రతిరోజు ఆ వాక్యాన్ని పట్టుకొని ప్రార్థన చేసి ప్రవ్వా నువ్వు నిజంగా నువ్వు నన్ను స్వస్థపరిస్తే నేను జీవితాంతం నీ కోసం బ్రతుకుతాను ప్రవ్వా అని దేవుని నువ్వు తప్పకుండా దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు అంతగా ఆయన్ని హృదయంలో ఆయన్ని ప్రతిష్ఠించుకొని ప్రవ్వా నువ్వు నన్ను స్వస్థపరచగలవు అని దేవుడికి ఎంతో విలువిచ్చి ప్రతిరోజు ఆయన ఎదుట కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేయడం వల్ల కొన్ని సంవత్సరాలకి ఒక అద్భుత రీతిగా ప్రతి ఒక్కరు చనిపోతాడు అని అనుకున్న వారు కూడా ఆశ్చర్యపడే రీతిగా దేవుడు స్వస్థతను దయచేశారు దయచేయడమే కాదు కానీ దేవుడికి చెప్పిన చెప్పినట్లుగా ఆయన ప్రభా నువ్వు నన్ను స్వస్థత పరిచావు ప్రభా నువ్వు నన్ను నిలబెట్టావు ప్రభా నువ్వు నన్ను నీ సాక్షిగా నిలబెట్టావు ప్రభా కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే నేను అక్కడికి వెళ్తాను నా అవసరత ఎక్కడ ఉంది అంటే నేను అక్కడికి వెళ్తానని చెప్పి న్యూ హైబ్రిటీస్ అనే ఒక ఐలాండ్ ప్రాంతానికి వెళ్ళారండి ఆ ప్రాంతం ఎంత భయంకరమైనదంటే ఆ ఐలాండ్ ప్రాంతంలో ఎవరైనా ఒక మనిషి వస్తే వారు మాకు హాని చేయడానికి వస్తారు కాబట్టి మేము తప్పకుండా వారిని ఎవరిని కూడా వదలకుండా వారిని చంపేసి వారు తినేస్తూ ఉంటారు అంత భయంకరమైన ఐలాండ్కి ఆయన వెళ్ళడానికి సిద్ధపడి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పరిస్థితులు ఏవి అనుకూలించలేదండి చాలా భయం వేసింది కొన్ని రోజులకి వాళ్ళ యొక్క భాష నేర్చుకొని వాళ్ళ యొక్క భాషలో దేవుని గురించి చెప్పడం సువార్త చెప్పడం అలాగా ఆ విధంగా తన యొక్క జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పద్దెనిమిది అరవయో సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది నెలలు కొంత కష్టపడిన తర్వాత కొంతమంది మారడం జరిగిన తర్వాత కొన్ని నెలలు గడిచిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత అక్కడ ఒక చర్చి ఒక మందిరాన్ని కట్టి ఆరాధించడం ఉంటూ ఉండేవారు ఆ విధంగా తను భయంకరమైన పరిస్థితి నుంచి దేవుడి సహాయంతో ఆ పరిస్థితిని మారుస్తూ ఆ యొక్క ఐలాండ్లో ఇరవై సంవత్సరాలు దేవుని కోసం ఎవ్వరు వెళ్ళని ప్రాంతానికి ఆయన వెళ్ళి దేవుని కోసం ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన పనిచేశారు ఆయన చనిపోయినప్పుడు వారు ఆ యొక్క సమాధిని అక్కడ పెట్టినప్పుడు ఆ సమాధి మీద ఈ విధంగా ఉంటుందంటండి ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం జాన్ గాడి ఈ ఈ ఐలాండ్కి వచ్చినప్పుడు ఒక్క క్రైస్తవుడు కూడా లేరు కానీ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు క్రైస్తవుడు కాని వారు ఒక్కరు కూడా లేరు అని ఆయన యొక్క సమాధి మీద రాసి ఉన్నారంట అండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి ఆ యొక్క లోకమంతా చెప్పింది నువ్వు చనిపోతావు అని కానీ నా దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడని ఆయన దృష్టిలో ఆయన యొక్క హృదయంలో దేవుడి గురించి అంత గొప్పగా పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి అంత గొప్ప దృష్టి అంత గొప్ప దేవుడిగా ఆయన ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు కాబట్టి దేవుడు ఆయన్ని గొప్ప 
అమ్మవాడిగా ఎవ్వరు ఎల్లలేని ఐర్లాండ్ కి పంపించి గొప్ప రీతిగా దేవుడి గురించి చెప్పే ఒక సాధనంగా ఒక పాత్రగా వాడుకున్నాడండి నీ జీవితంలో ఏసై ఎవరై ఉన్నారండి నీ హృదయంలో ఏసై ఎవరై ఉన్నారు నువ్వు ఆ యొక్క చిన్న బాబు ఒక యవ్వనస్తులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన జీవితము ఒక సమాధి అయిపోవాలి మట్టికి మట్టిగా కలిసిపోవాలి కానీ ఆయన దేవుణ్ణి ఏ విధంగా చూశాడంటే బైబిల్లోని వాక్యము దేవుడు చెప్పాడు నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేని నేను నిన్ను స్వస్థపరుస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు కాబట్టి ఈ లోకమంతా ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు కానీ దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తారు అని చెప్పి దేవుడు ఎదుట సాగిల పడి కన్నీరు కార్చి హృదయాన్ని కుమ్మరించి ఆరోగ్యాన్ని పొందుకొని ఆయనను ఎంత గొప్పగా ఆరాధించాడో దేవుడు అతన్ని అంత గొప్పగా వాడుకున్నాడండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి మన యొక్క ప్రసంగ అంశం నీ దృష్టిలో ఏసు క్రీస్తు ఎవరు మొట్టమొదటిగా నీ హృదయంలో ఏసుక్రీస్తుకి ఎం నీ స్థానం మారుతూ ఉన్నప్పుడు నీ పరిస్థితి మారుతూ ఉంటుంది అది అలాగే నీ హృదయంలో దేవుడికి ఎంత గొప్ప స్థానం ఇస్తావో నువ్వు నేను ఈ లోకంలో అంత గొప్పగా ఉంటాము మూడవదిగా నీ దృష్టిలో ఏసయ్య స్థానం ఏమిటి మన అందరం పరీక్షించుకోవాల్సిన సైమం నీ దృష్టిలో నీ జీవితంలో ఏసయ్య అంటే ఎవరు మనం ఏదన్నా కావాలి అంటే ఒక సూపర్ మార్కెట్ కానీ ఒక షాప్కు కానీ వెళ్ళి మనం ఇది కావాలి అది కావాలి అని మనం అడిగి తీసుకుంటూ ఉంటాం అడిగి తీసుకొని వచ్చేస్తాం అడిగి తీసుకొని వచ్చేసిన తర్వాత ఆ షాపు ఆ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరు ఎవరు ఎలాంటి వారు అని మనం ఎప్పుడు ఆలోచించం ఎవరు కూడా ఆలోచించరు ఆ వ్యక్తి ఎవరు నాకు అన్ని ఇస్తున్నాడే ఆ వ్యక్తి ఎవరు అని ఎవ్వరు కూడా చాలామంది ఆలోచించరు అలాగే నీ దృష్టిలో దేవుడు అలానే ఉన్నారా ప్రతిదీ నువ్వు అడుగుతున్నావు ప్రభా నాకు ఇది కావాలి నాకు పెళ్లి కావాలి నాకు జాబ్ కావాలి నాకు సంపద కావాలి నాకు ఆర్థిక విషయంలో సహాయం చే ఈ విషయంలో సహాయం చే అని నువ్వు ప్రతిదీ నువ్వు అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడా ఆ సంబంధమే నువ్వు కలిగి ఉన్నావా దేవుని దృష్టిలో ఆ విధంగానే నువ్వు ఉన్నావా దేవుని దృష్టిలో అంతకంటే గొప్ప దేవుడు అంతకంటే ఎక్కువ సంబంధం కలిగి ఉన్నాడని దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడండి దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే నీ హృదయంలో ఏ విధంగా ఉండాలంటే నా పరిస్థితులు అనుకూలించకపోయినా నా దగ్గర ధనము లేకపోయినా నేను జీవించడానికి ఏ ఆస్కారం లేకపోయినా నా తండ్రి నన్ను బతికిస్తాడు అన్న ధైర్యం అంతగా దేవుడు ఎందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచాలి అంతగా నీ హృదయంలో దేవుడి మీద నమ్మిక ఉంచాలి అంతగా నీ హృదయంలో దేవుడిని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి ప్రభా నువ్వు నాకు సహాయం చేస్తావు అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్కువ సంబంధం కలిగి నేను యొక్క హృదయంలో దేవుడికి స్థానం ఇవ్వాలండి యోగ జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే యోగ జీవితం ఒకే రోజు సమస్తాన్ని కోల్పోయారు పిల్లలను ఆస్తిని సమస్తాన్ని కోల్పోయారు కానీ దేవుణ్ణి ఒక్క మాట కూడా అనకుండా దేవుడే ఇచ్చారు దేవుడే తీసుకున్నారు ఆయన హృదయంలో దేవుడి ఉన్న స్థానాన్ని చూడండి దేవుడే ఇచ్చాడు దేవుడే తీసుకున్నాడు ఆయన హృదయంలో దేవుడికి గొప్ప స్థానం ఇచ్చాడు కాబట్టి తరువాత యోబు శ్రమల తర్వాత రెండింతలుగా ఆశీర్వాదం పొందాడండి నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఏసయ్య ఎవరై ఉన్నారండి మన దేవుడు ఇచ్చే దేవుడే కాదు మనల్ని చూచుకునే దేవుడే కాదు ఏ ఏలియాకి అవకాశం లేకపోయినా అరణ్యంలో కాకుల చేత పోషించాడు గొప్ప దేవుడు అండి మన దేవుడు ఈ యొక్క పరిస్థితులు ఎటువంటివైనా కానీ ఈ యొక్క సమస్యలు ఎటువంటి అయినా కానీ నిన్ను బ్రతికించడానికి ఈ లోకంలో నీ కోసం ఉన్న దేవుడని నువ్వు నమ్మగలిగితే సమస్తం ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడని నువ్వు సమస్తం నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు నీ బాగు కోసమే ఉన్నారని నీ కోసమే ఉన్నారని నువ్వు ఆయనకి నీ హృదయంలో స్థానం ఇవ్వగలిగితే నిన్ను గొప్పగా దేవుడు అంత గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడండి ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకోండి నీ దృష్టిలో ఏసయ్యా ఎవరు ఒక అన్ అడుగుతూ ఉంటే ఇచ్చేసే వ్యక్తిగా ఉన్నారా లేకపోతే ఏదో మనల్ని కాపాడే వ్యక్తిగా ఉన్నారా ఆ సంబంధం అనేది మనం ఇంకా ఆ సంబంధంలో ఎలా అయితే ఆ యొక్క సమరయశ్రీ ఆయనతో సహవాసం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క ఆ హృదయంలో ఆయన యొక్క స్థితి నువ్వు ప్రవక్తవి అనింది మొదటిసారి తర్వాత మెస్సే వస్తారు అని మాకు తెలుసు అనింది తర్వాత నేనే అనినప్పుడు ఆమె రూఢిగా నమ్మి ఆ యొక్క ప్రజల వద్దరికి వెళ్ళి వా ఆ ఊరిలో ఉన్న ప్రజల వద్దరికి వెళ్ళి చెప్పింది అదే కాకుండా ఆ ఊరి ప్రజలందరూ ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచారు ఈయనే నిజమైన రక్షకుడు అని చెప్పి ఉన్నారు 
చూచారా అండి నీ జీవితంలో దేవుడి యొక్క స్థానం ఏంటో నువ్వు గ్రహించితే నువ్వు ఎంతగా ఆశీర్వదింపబడతావో దేవుడే నిన్ను ధన్యుడవు ఎలా అయితే పేతురు చూచినట్లయితే అంత ధన్యత వస్తుంది ఎప్పుడు మనం దేవునికి గొప్ప స్థానం ఇవ్వగలం తెలుసా ఆయనతో సహవాసం చేసినప్పుడు ఆయనని పూర్ణ విశ్వాసంతో నమ్మినప్పుడు ఆయన స్థానాన్ని ఆయనకి నీ హృదయంలో ఎంత గొప్ప స్థానం ఇవ్వ ఇస్తావో అంత గొప్పగా నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావు నీ యొక్క జీవిత కొలత నిన్ను ఎంత గొప్పవి నువ్వు ఆత్మీయంగా ఎంత గొప్పవాడివి అని ఎవరన్నా చేసినప్పుడు మనం డబ్బులు లెక్క పట్టుకున్నట్లు ఏదైనా లెక్కలు చేసుకున్నట్లు మనం చూసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఆత్మీయంగా ఎంత గొప్పవాడివి అని నిన్ను చూడాలంటే నీ హృదయంలో దేవుడి స్థానం ఏంటో చూడాలి అండి నీ హృదయంలో దేవుడు ఏమున్నా ఉన్నారు ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకోండి నువ్వు ఆయన హృదయంలో దేవుని ఎంత గొప్పగా నువ్వు ప్రతిష్ఠిస్తావో అంత గొప్పగా నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావు దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్సయ్యా మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు కోట్లాది కృతజ్ఞతలు ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా తండ్రి ఎస్సయ్య మా జీవితాలు నీ యొక్క స్థానం ఏమిటో అని నువ్వు మమ్మల్ని ప్రశ్నించినట్లయితే మా యొక్క సమాధానం ఏమిటో ప్రభా ఎస్సయ్య మేము నువ్వు పేతురులాగా నువ్వే నిజమైన రక్షకుడు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడివి అని చెప్పే ఆత్మీయ స్థితి ప్రభ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూసిన ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకునికి దయచేయండి తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్సయ్య ప్రభ నువ్వు ఒక నిజమైన లోక రక్షకుడు నీవు తప్ప ఈ లోకంలో దేవుడు లేడు అనే ఆత్మీయ స్థితి ప్రతి ఒక్కరికి కలిగించి తండ్రి ఈ లోకంలో ప్రభ పరలోకంలో మేము విలువైన వ్యక్తులుగా ఉండడానికి మాకు సహాయంను దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్సయ్య ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడండి తండ్రి ఎస్సయ్య నీ యొక్క నీతో సహో సహవాసం చేయడానికి తండ్రి నీతో సహవాసం చేసి నువ్వు నీ యొక్క పరిస్థితిని మా యొక్క పరిస్థితిని మా హృదయాలు నీ యొక్క స్థితి మారుతూ ఉన్నప్పుడు మా యొక్క పరిస్థితిని మార్చుకొని నీకు సాక్షులుగా నీ వెలుగులుగా ఈ లోకంలో ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి సర్వశక్తి మంతుడైన దేవ ప్రతి ఒక్కరు నీకు విలువిచ్చే బిడ్డలుగా ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి మేము నిన్ను గొప్ప వ్యక్తిగా మా హృదయాల ప్రతిష్ఠించుకొని ఏ సమస్య నుండి ఏ సమస్య ద్వారా నీకు దూరం అయిపోకుండా నిన్ను హత్తుకొని జీవించి సమస్య కన్నా నా దేవుడు గొప్పవాడు అని ఆత్మీయ స్థితిని మాకు కలుగ చేసి సర్వోన్నతడ నువ్వే మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా ప్రభ లోకానుసారంగా ప్రభ తండ్రి మనుషుల దయందును దేవుని దయందును తండ్రి వర్ధిల్లింపచేసి నీ నామాన్ని మహిమకరంగా ప్రభ మా జీవితాలు ఉండడానికి సహాయం దయచేసి తండ్రి నువ్వే తోడే ఉండి నడిపించి నీ కృపలో మమ్మల్ని భద్రపరచగలరని నజరాయుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకుంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఏసే మనకు ఆశ్రయం అని ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికీ నజరైడైన యేసు క్రీస్తు నామం నా శుభములు చూచారా అండి మన యొక్క జీవితపు విలువ నీ నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఎంతగా దేవుడికి విలువిస్తావో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీరు మరలా వీక్షించాలి అనుకుంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దీప్తి ఫర్ జీజస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మరలా వీక్షించగలరు ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లయితే ఎంతో మందికి యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసి దేవుడి యొక్క పరిచర్యలో దేవుడి యొక్క పనిలో మీరు కూడా పాలిభాగస్తులు కాగలరు దేవుడు మీకు తోడై ఉండును గాక ఆమెన్